наконец-то на Николай Девинск по нам дорогу достраивает. Кстати, вот видите, катается а, 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 как не то на упаси, как не то на упаси. Вот, будет ровная дорога. В ней будет ровно кататься люди. И эти машинки будут. Кстати, вот вчера вот и по теме высказали все. На Ване прокатился по всему городу Тюмени один видеоблогер, и многие посчитали его сумасшедшим. А вот лично я, как мы смотрите, не вижу там ничего. Ничего, так сказать, больного или как сказать. Ну, ничего особо предупредительного. Мы можем просто видеоблогинг воспринимать как. новый способ самовыражения творчества э, людей, человека. Раньше, если на бумаге было, то теперь на цифровых носителях тоже, 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 тоже творчество. Вот один из способов самовыражения человека, ну, привлечения к себе внимания, может ему внимания не хватает, не знаю. Просто повеселился человек одну раскрасил свои будни, как я уже писал. Раскрасил свои будни обычных людей на нормальных. Повеселил. Может ему скучно стало. Он не подает пример, у каждого совета. Все будет в действии. И видите там. Нельзя так делать, это опасно для своих детей. за эти дяди, дяди, дяди. Все, и проблемы. Просто человек живой, как в советское время раньше. Чудили много не было за всех. Веселее как-то жили были живые людьми. Чудили, так сказать. Ну и таких людей любили, без них скучно было жить. Просто человек живой, настоящий, повеселил. Одна даже видно. Веселился раз, наверное, не смешно. Просто подарил городу Тюмень небольшое событие. Так сказать, чтобы было что обсудить. И не скучно было людям. Подарил настроение людям. Вот человек молодец. Вот и все. Личное Не каждый может сейчас взрослым в наше время особенно, побыть ребенком, хотя иногда хочется, просто не каждый в этом даже признает, кому хоть скажет об этом. Вот. А он смог, мужик. Просто прокатился, а Ваня почувствовал тебя, вернулся в детство, ну, как ребенок я ребенком себя почувствовал, я надолго прилюдно раскрепостился, вот это еще не каждый сможет. Отбросил все комплексы. Стереотипы или как это называется. И просто сделал то, что сделал. Ну, кстати, отключил на время мозги. И просто кайфанул, получил от жизни удовольствие. Кто-то умеет распрепощенно своеобразно. Просто побыть человеком и сидеть. Так что я и говорю, кто он? Сумасшедший или просто взрослый ребенок. Или просто человек, решивший покайфовать, отдохнуть своеобразно. Это еще спорный вопрос. Вот такой вот спонтанный чехфор нет. Мы с Ритера Игоря Петровича под названием Ванна. Ванна в городе. От 24 7 2018 года. 24 июля 2018 года. Вот так вот и у нас уже образовывается такой косяк, можно сказать, или как еще, сообщество, я не знаю, видеоблогеров в городе Тюмень постепенно. Вот, например, есть у нас Антон Мальцев, он делает замечательные положи, или как, ну, видео по городу Тюмень, сам ничего не разговаривает, поэтому замечательные видео делает, видеообзор 
Потом, кто еще есть? Андрей Посохов, ну тот поэт, в основном, в четверении в блогах своих пишет, так, по, -по, -по, -по город Тюмень тоже замечательный, хорошо у него ходит. И вот новоявленный человек, который в бане сейчас наверняка станет популярным, но вопрос, надолго ли его хватит. И те, кто видеоблогеры, постоянно творчество это постоянно, вот у меня, например, всю жизнь ним занимались, можно посмотреть, до 2008 канала, ну и 2008 -го года данный канал существует. Видеоблогер же бывает однодневка, и все и добраться это, это, это же призвание, это же всю жизнь надо заниматься. Вот, несколько уже нас человек есть, но я скромный просто, кто я такой, кто я такой вообще, как себя, ну мыслитель, да, мысли свои выдвигаю, можно сказать, немножко поэт, стихотворец, мыслитель в основном, а так созидатель, ну то есть, значит, наблюдатель, обозреватель, вот сейчас как современное слово, по событиям, произошедшим или подарившим, подарившие события, освещаю как своим языком, своими словами, того или иного дня, подарившие, подарившие тот или иной день, со, ну, события, подарившие, <coughs> события, преподнесенные тот или иной день, я пытаюсь выразить своими словами, иногда стихами, вот даже сейчас получилось стихотворное форме, видите, события того или иного дня я пытаюсь донести ярко, красочно, так, потому что говорю, человек-то творческий тоже с литературой у меня было все в порядке, дружил на пятерке, в отличие от точных наук, с гуманитариями всегда мы психология, социология, и так далее, были всегда на твердые пятерки. Вот, литература, любил стихотворение, о, ну да, стихотворение и сочинение писать с фантазией, потому что всегда было все в порядке. Вот, все хорошо, и поэтому вот такой вот скромный у вас. Ваш, можно сказать, покорный слуга, Игорь Петрович. <coughs> вот у нас так в городе Тюмень постепенно образовывается коалиция. Как коалиция за слово такое? Сообщество. Ну хотя мы не знакомы друг с другом еще пока. Я не знаю, Маша Кулчин. Кто знает, люди разные бывают. Какие они на самом деле цели? Какие они на самом деле цели при... преследуются? Какие цели задумали на будущее, это неизвестно еще, что в головах говорится, люди разные. Но вот все равно город Тюмень начинает прославляться тоже своими видеоблогерами. Благодаря этому событию, данному видеоблогеру, у меня даже спонтанное стихотворение родилось. Недавно по нашему городу Тюмень один забавный своеобразный видеоблогер панный пытался. И нечаянно вдруг на полицию нарвался. Но его это ничего не остановило, а наоборот, на новые подвиги и свершения сподвигло и впечатлило. Вот как-то так. А, да, как же так? Забыл еще одного постоянного видеоблогера. Это же кто он у нас там? Сейчас помню. А, Сергей Волошин, так, по-моему, вот тот. Все видео, вот он постоянный видеоблогер тоже уже там закоренел, так сказать. Все видео, автомобилях снимал, ДТП и так далее. И все рассказывал подробно. Ну, своеобразный тоже видеоблогер, интересно. Так ладно, у меня загрузилось. Что вот, Сергей Волошин. А, давайте по порядку, как по порядке, вот начнем, как я, как сейчас и говорят, топ. С топчика начнем. Современным молодежным сленком, языком. А на первое место я ставлю Антона Мальцева из наших где блогер и на втором Сергей Волошин на третьем пускай же вот этот новоявленный кто он там, Эдуард, по-моему, у него имя не знаю, у них имя, есть он на ютубе он пока вконтакте свои видеоролики в инстаграм, по-моему вот из города Тюмень кто еще там, я говорил а, а ну да, это на третьем месте да, он, ну а там на четвертом, это уже так видеоблогеры в социальных пабликах в городе Тюмень Ой, просто блогеры, не видеоблогеры, это пишет стихотворение, тот же Андрей Посохов, неплохие стихотворения. Вот, какой костяк у нас. Потом куда-то пропал Денис Сычев, ну то есть он фотографии сейчас вкладывает, помню, раньше он и видео делал, ролики проводит, мне теперь он стал просто фотографии делать, ну тоже неплохие, ну, хоть по городу, про город Тюмень, по городу Тюмень. Кстати, скоро у нашего города Тюмень день рождения, чем я его и поздравляю. Да я 
простой мыслитель. Буду уж. Тебя уж не буду же самого себя хвалить. Хотя, как говорят, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но самого себя не буду хвалить, поэтому ставлю себя на самое последнее место. Потому что я простой мыслитель. Просто снимаю. Наблюдатель. Просто снимаю свои обзоры и мысли по той или иной теме, событий того или иного дня. Обозреватель, мыслитель, наблюдатель, созидатель. Игорь Петрович, простой человек. Но еще очень эмоциональный человек по природе своей, поэтому делюсь своими эмоциями, впечатлениями о том или ином событии со всеми, своими словами. Вот и все. Эмоциональный и восприимчивый ко всему. В жизни человек. Ну ладненько, все.